Cuéntate algo. El segmento en el que leen los artistas. Había una vez un bru, un brujito que engulubo. Seguimos transmitiendo desde Radio Le Parque en la Feria del Libro, octavo día, Feria del Libro 2014. Y estamos junto a Silvi y Emma del Aula Edelic. ¿Qué tal? Buenas tardes todavía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Ahí tomándonos un mate ahora, ¿no? Sí, muy rico. Disfrutando, porque sí, más temprano, si a mí me ofrecían un mate, yo decía, no, muchas gracias, prefiero algo más fresco. <risa> ¿Qué calor que hizo hoy? Hoy, ahora es mejor, ahora está... Más, más tranqui y matecito no, 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 aceptamos, seguimos aceptando. Ahora nos podemos quedar largo y tendido entonces charlando. <risa> Chicos, el otro día estuvimos con las marimoñas. Así es, las, las chicas, chicas del tuve, teatro de sombras. Sí, tuve el placer de quedar, me quedé en realidad. No. Dije, bueno, atraparon. Voy, a, voy a ir a buscar a las chicas y me quedé, hice trampa. <risa> me quedé viendo el teatro de sombras, me encantó. Las chicas divinas también. Y nos hicieron referencia a algunas cosas que va a pasar en el aula de Eric, pero... Tenemos al indicado, me parece. Bien, a sí. A los indicados para que nos expliquen qué. Buenísimo. Bueno, justamente la idea ahora de acercarnos un ratito acá a visitarlos era contarles eh, lo que ha sucedido hasta ahora en estos ocho días y lo que va a suceder también. Así que estamos acá con eh, Emma, Emanuel Tineira, que bueno, él es el encargado de este año de eh, justamente organizar los encuentros de la hora del cuento en Edelig. Así que, Emma, si querés contar un poquito. Bueno, este, voy a comenzar a contarles un poco las cositas que han ido sucediendo en la hora del cuento, que ha estado re buena. Este, nos estamos juntando de lunes a jueves a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, ya hemos compartido varios encuentros con, con muchos chicos, muchas chicas de, de Vistas Flores, de Junín, este... También vamos a tener las visitas de chicos de, de Rivadavia, de La Valle, de La Paz. Y mañana este, también va a estar eh, eh, el flaco. Vamos a escuchar a los cuentos del tío Ernesto. El flaco Suárez. El, flaco el Suárez. Ernesto Suárez, sí, Exacto. sí, ahí va a estar. Este, y bueno, a ver, hemos compartido un montón de cosas con la gente. Hemos este, generado rondas de cuentos en las cuales hemos participado todos. Este, hemos leído, hemos, hemos, hemos por ahí, ¿no? Este, hemos tenido el agrado de presentar libritos, ilustraciones de autores mendocinos, autoras mendocinas, que eso está buenísimo, que la gente este, se vaya como arrimando a, a la literatura menduca, ¿no? Y bueno. Totalmente. Bueno, y eh, los chicos entonces, ¿cómo...? Está bueno, bueno la, la eh, sí, a ver, eh, inicialmente comentarles que eh, este año los artistas invitados para intervenir el aula de Lig fueron eh, Mariela Santini, alias Lamaru, sí. y Ernesto Guerrero, eh, que han ambientado muy, muy linda eh, el aula, que en este, este año giró en torno un poco a rendir homenaje a Mauri Sendak y allá donde viven los monstruos, ¿no? Y entonces han creado un, un espacio súper lindo de monstruos amistosos, amigables, eh, y, y han, in, han eh, realizado diferentes eh, muñecos eh, en, en papel, así tipo esculturas tridimensionales, que eh, los chicos eh, han intervenido y están interviniendo después del cuentacuentos. Lo curioso que en esa temática, bueno, también hay algunos personajes literarios que se han escapado, obviamente una caperucita que anda leyendo un cuento, eh, Raspuncel, sí. un flautista de Hamlet, bueno, varios personajes que los invitamos a que en realidad vayan y reconozcan eh, en el aula. Eh, está la muestra de libros pájaros, donde están colgando algunos pájaros, unos libros a modo de, de que los chicos puedan también acercarse a, a, a leerlos y la familia. Y, y en lo de los monstruos es muy curioso porque Emma se llevó varios libros de la biblioteca de Delic y entre ellos dijo, mira, la verdad he escogido este, y bueno, de entre esos varios libros, el que escogió justamente tiene que ver con los monstruos, que no habíamos, no le, no habíamos hecho la referencia a, a, a la temática de este año, y entonces como que ha salido muy redondo todo. Claro, sí, estamos <risa> ahí un poco, comenzamos a respirar ese aire monstruoso. monstruoso. <risa> Así que, nada, lo, lo, este, invitamos a que se arrimen al espacio, a dejar la huella también, porque... Eh, el espacio tiene una pared, una especie de pizarrón en donde está la gigantesca huella de un monstruo y pueden dejar ahí las huellitas pequeñas de ustedes, niños, niñas. Sí, 
sí, adultos, jóvenes, todo, adulto, todo, joven, todo, todo. todo. Yo me todas las categorías. Yo me pongo todas las categorías. Niño, adulto, joven, sí, sí dame. Eh, chicos, eh, ¿cómo nos ha recibido el público? ¿Cuál sería la expectativa con la que quisieran que se vayan los chicos en esta Feria del Libro? Uh -huh. Y bueno, genial. Eh, la verdad que la idea es que disfruten de la lectura por placer, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, nada, que, que puedan eh, disfrutar de ese momento siendo eh, mil personas diferentes después de haber cerrado el libro y, y bueno, y sentir como, ¿no? Estar transformados después de esa lectura o de esa escucha, de ese cuentacuento, eh, de pasarla bien y, y de saber que que bueno, que después no hay eh, nada a cambio concretamente después de esa lectura, digamos, a modo eh, digamos, escolar, sino que eh, está el, el disfrute, la escucha, se da mucho espacio a la participación. Acabamos de tener un grupo de chicos eh, en aula donde eh, a través de tres palabras solamente que eh, Emma les pidió, crearon un cuento de 15 minutos con la participación de cada uno, eh, y que fue eh, todos expectantes a ver cómo continuaba, cómo era, y bueno, fue a través de un espacio de escucha de, a, de ellos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que más queremos por ahí resaltar también, ¿no? Que, que ellos tomen la palabra y que puedan sentirla activa esa palabra como un espacio democratizador, digamos, sí, ¿no? Sí, claro, y también un poco contagiar esta locura de contar cuentos, porque justamente hoy, este, hablando de un poco de este contagio, este, tuvimos como invitado a Nicolás, un narrador joven que es Nico Martínez y que es hijo de, de Sergio Martínez, un, un cuentero ya de los viejos, podríamos sí, decir. Que Así vamos que a es tener. algo que de generación en generación, ahí, ¿no? De padre a hijo, como los tiempos de antes. De boca a boca. Eso, de boca en boca, <risa> eso está buenísimo. Sí, sí, Así muy que, lo que se generó. Ahí vamos, sí, sí. ¿Dónde se estarían presentando? En estos días. Bien, vamos a estar eh, de lunes a jueves en el aula de Lija, así se está destinando la llamada, digamos que es en planta baja, eh, y todos los días de 4 a 5 es la hora del cuento. Luego eh, enmarcamos algunas actividades que eh, tienen ya un concepto también de, de apoyo un poco a, a, a formadores, a mediadores en general. Entonces, el Festival Internacional de Cuentacuentos que organizan desde Buenos Aires, eh, Claudio Ledesma y un grupo eh, de cuentacuentos, eh, el, la intervención que hacen en Mendoza es en el aula de Delí. Entonces, van a haber cuatro talleres la semana que viene, o sea, en esta semana en realidad, porque es el 11, 12 y 13, sí. van a haber eh, cuatro talleres muy, muy interesantes de narradores que vienen desde Cuba, de España, de, de diferentes, bueno, de Buenos Aires también. De Colombia. Y Mendocinas, de Colombia, de Colombia también. también. Eh, va a estar eh, Aldo Méndez el lunes 13 eh, a resaltar a las 18 horas, de 18 a 20, 30, eh, la memoria emotiva en el oficio del cuentero, se llama. Luego, eh, el día, bueno, el día este sábado y, y domingo va a estar, el, había una vez, había muchas veces, que se lo da Darwin Caballero, que es de Colombia. Eh, Rayuela, el arte de contar cuentos, a cargo de Claudio Ledesma. Y el día 12, de 17 a 19.30, eh, narración oral infantil de cómo contar cuentos para niños. Ese va a ser a cargo de Miguel Fo, que es de España. Y, y bueno, y como por si fuera poco, hemos apoyado a dos funciones que ya no se van a hacer en el aula de Lee, a modo de taller, como esto que acabamos de mencionar, claro. sino que es a modo de función en la sala naranja, el día sábado eh, 11 a las 20 horas y el domingo 12 también a la misma hora en la sala naranja y esa es para público en general y no tanto niños me atrevería claro, a decir no 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 yo estuve el qué? año pasado presenciando algún Bien. cuenta cuentista sí. y la verdad es que me encantó también y para y uno se queda quizás hasta más atrapado que, que total, los más chicos total sí 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 eso es para realmente para todos se llama con voz de mujer una de las funciones y ahí sí ahí ya también van a participar justamente Sergio Martínez que es mendocino eh, que recién nombraba Emma y, y bueno, y la función del domingo con, con la punta de la lengua se llama también y bueno, eh, son funciones más para, para adultos convocados en este horario en la sala naranja que está para realmente aprovechar muy para sacar el jugo y disfrutar bueno chicos, yo tengo que dejarlos ir porque acá el productor me anota cosas en la televisión y se me pone, se me complica un poco, se va al mate. Seguro. Pero vamos a seguir difundiendo esto y bueno, ya, ya está la idea de traerlos a la radio 
a todos los invitados. Gracias, gracias por estar y por favor déjenme eh, una copia ¿Cómo no? del programa. Le dejamos, le dejamos el programa. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, sí. Y bueno, los esperamos, nos estamos contando. Entonces. Totalmente, nos estamos contando y después les contamos a los que ven por Radio Le Parque y por www.radiodrama.com.ar estas entrevistas. Ahora sí, vamos a escuchar música mendocina porque democratizamos y accesibilizamos la música envasada en origen. Bigotes, pescado o caramelo. Los hombros se fruncirán de tibieza o rabia, los labios se tocarán de amor o miedo, las ancas se llenarán de luz o moretones, el alba traerá el café o caldo de carbones y todo verde lima esconderá diez mil marrones. Llenarán de hongos o de besos, los perros jugarán con un palito o con nuestros huesos. Las panzas se hincharán de mariposas o de hambre, la piel permeable será a la mano al gangrenarse. Ya no habrá diferencia entre la mierda y el hambre.
sociales y miranos a través de www.radiorama.com.ar o en facebook.com barra radiolepark.